ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു പ്രതാപ് ജി ടെക് സാംസങ്ങിന്റെ പുതിയ സീരീസ് ഫോണുകളിലൊക്കെ പരസ്യങ്ങൾ വരുന്നതായിട്ട് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതങ്ങനെ വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഗാലക്സി എ ഫിഫ്റ്റിയിലാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യം കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോണിന്റെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എങ്കിലാണ് ഇതിന് പരസ്യങ്ങൾ വരാതിരിക്കുക മിക്കവാറും പല ഫോണുകളും ഈ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഡിസേബിൾ ചെയ്യാൻ പൊതുവെ എല്ലാ ഫോണിലും വേറെ കുറെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു പേജ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് നമ്മൾ സാധാരണയായി ലാസ്റ്റ് കാണുന്ന ഐ ഹാവ് എ ഗ്രീഡ് അല്ലെങ്കിൽ റീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് ടിക്ക് ചെയ്യും അതിന് പകരം ആദ്യത്തെ എൻ്റെ യൂസർ ലൈസൻസ് എഗ്രിമെൻറ്റ് അതൊരെണ്ണം ടിക്ക് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ പ്രൈവസി പോളിസി ടിക്ക് ചെയ്യും സെൻഡ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഡാറ്റ റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ മാർക്കറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ റെസീപ്റ്റ് ഫോർ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്നുള്ള സംഭവം അത് രണ്ടും ടിക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കും ജസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോകും മാർക്കറ്റിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പരസ്യമാണ് അപ്പോൾ അത് വേണ്ടാന്നാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചത് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗൂഗിളിൽ സൈൻ ഇൻ ആണ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാം അത് ആ നമ്മുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സെൻഡ് യൂസേജ് ഡയനോസ്റ്റിക് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം ഡിസേബിൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മുമ്പോട്ട് പോവുക അതായത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സെൻഡ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അത് നമ്മൾ എവിടെയും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്നില്ല ഞാൻ നോർമലി കൊടുക്കാറില്ല ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ സെക്യൂരിറ്റി അതൊക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക അടുത്ത സെക്ഷൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെയാണ് അഡീഷണൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം കൊടുക്കുക ഓൾ എന്നുള്ളത് ആയിരിക്കും ടിക്കായി കിടക്കണ്ടാവുക അത് മുകളിൽ നമ്മൾ ഡിസേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള സംഭവം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളതില്ല സാംസങ്ങിൻ്റെ റെക്കോർഡർ റെക്കോർഡർ കിടന്നോട്ടെ ആ ഒരു സംഭവം കൂടി ടിക്ക് ചെയ്ത് ഈ രണ്ടെണ്ണം ഒഴികെ ബാക്കിയൊന്നും നമുക്ക് അവിടെ ആവശ്യമില്ല സാംസങ്ങിൻ്റെ നോട്ടും കൂടി സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ബാക്കി ഗൂഗിളിൻ്റെ ഒക്കെ എന്തായാലും ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിൽ വൈഫൈ എപ്പോൾ കണക്റ്റ് ആകുന്നോ അപ്പോൾ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിക്കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നോ അങ്ങനെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാലും ആവശ്യമുള്ളതും മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യാം അടുത്തൊരു സെക്ഷൻ എന്നുള്ളത് ലോക് സ്ക്രീൻ സോറീസ് ആണ് ലോ സ്ക്രീനിലേക്ക് ഒരുപാട് ന്യൂസുകളും കാര്യങ്ങളും പോലത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ചിലപ്പോൾ പരസ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ലോ സ്ക്രീൻ സ്റ്റോറീസ് എന്നുള്ളത് അൺടിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഫിനിഷ് ഉള്ളത് ഇപ്പം നമ്മൾ പരസ്യങ്ങൾ വരാനുള്ള സെറ്റിങ്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരസ്യങ്ങൾ വരാതിരിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ സിമ്മ് ഡാറ്റ കണക്ഷൻ ഏതാണ് കോള് കോളിന് വേണ്ടി സിമ്മ് ഏതാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഡൺ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഒരു സെക്ഷനിലേക്ക് പോകും ഈ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ താഴെ കാണുന്ന ആ ഒരു സംഭവം അൺടിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതും കൂടി അൺടിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാം മുമ്പോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വീണ്ടും കുറെ ഐക്കൺസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ എന്ന് വെച്ച് വേഗം മുമ്പോട്ട് പോകരുത് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അൺടിക്ക് ചെയ്ത് കളയാം അതിനുശേഷം ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എല്ലാം അൺടിക്ക് ചെയ്ത് കളയാണ് അതിനുശേഷം എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരെണ്ണം മാത്രം അതിൽ ഏതെങ്കിലും പോപ്പറേ മിനി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ആണോ നമുക്ക് ഏതാണ് ആവശ്യം അത് മാത്രം ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഷെയർ ചാറ്റ് മാത്രമാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയൊക്കെ അൺടിക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫോൺ സെറ്റപ്പ് ആവാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾ ഡൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചെയ്ത സ്റ്റെപ്പുകൾ കൃത്യമായിട്ട് വേണ്ടാത്ത സംഭവങ്ങൾ അ
അപ്പൊ എന്തായാലും സാംസങ് ഫോണുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് പരസ്യങ്ങൾ വരാതെ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യം ഈ വീഡിയോയിലൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചാലാണ് ഇത്തരത്തിൽ യൂസ്ഫുൾ ആയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുകയുള്ള